Chào mừng các bạn đến với chương trình Thủ thuật Photoshop được phát sóng định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần tại Zing TV và mình là Thùy Uyên. Các bạn hãy chia sẻ thắc mắc những vấn đề về Photoshop qua email thùy uyên a thùy uyên info Mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn xử lý cho các bạn ở những số tiếp theo của chương trình. Truy cập tại tv.zing.vn hoặc thùy uyên info để xem thêm hướng dẫn một số thủ thuật Photoshop phong phú và đa dạng khác. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để áp một cái chất liệu bất kỳ lên trên một chủ thể sao cho nhìn nó giống thật nhất. À, ở đây với cái hình này các bạn có thể thấy là bên trái mình có cái hình stop là một cái body của nữ. Còn bên phải là hình after sau khi mình đã áp chất liệu là chiếc lá cờ Mỹ lên trên cái body này. Thì như các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy là những đường nét của cái lá cờ nó đi theo những đường cong của body. Nhìn rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thực hiện điều này. Ở đây chúng ta có hai cái stock. Một là hình body. Hai là hình chất liệu là cái lá cờ. Với cái, những cái stock này thì các bạn có thể tìm dễ dàng ở trên Google. Đầu tiên thì với cái hình body này mình sẽ phải tách nó ra khỏi cái background là cái phần màu đen đây. Với cái background này chỉ là một màu cho nên mình sẽ sử dụng công cụ là Magic One Tool để chọn cái màu đen này. Sau đó là mình nhấn phím Ctrl Shift Y ngắn để nghịch đảo vùng chọn lại. Mình chọn lấy cái phần là cái body này. Các bạn cũng có thể nhấn Shift F6 để tạo cho nó một chút fill. Ở đây mình chọn fill là 0.5 Ok Sau đó thì mình copy cái layer body này lên thêm một layer nữa và mình add cho nó một cái layer mask để che cái phần background đi Các bạn có thể ẩn cái body này đi và nhìn thấy nó được tách ra khỏi background như vậy Cái phần nhỏ nhỏ ở đây thì mình nghĩ là không có quan trọng lắm cho nên các bạn vẫn có thể giữ nó được không có sao bởi vì chút nữa mình xử lý thì nó cũng không có nhìn thấy cái đường line này còn nếu mà kỹ hơn thì các bạn, các bạn có thể dùng những công cụ cắt để kỹ hơn ở chỗ này cho nó mất cái viền đen đi. Cái này thì tùy các bạn tỉ mỉ hay không thôi. Với cái hình body đã được tách ra khỏi background này thì mình sẽ giảm cái situation của nó đi. Các bạn nhấn phím Ctrl U để mở bảng Hue Saturation ra. Và các bạn giảm cái phần saturation này xuống tối đa để biến cái hình này thành hình trắng đen, loại trừ cái màu của nó ra. Với cái hình trắng đen này, các bạn copy nó ra thêm một layer nữa nha. Mình sử dụng cái layer trên cùng mới copy này. Các bạn vào Filter, Blur, chọn Gaussian Blur. Các bạn chỉnh cho nó nhòe đi. Ok, sau đó các bạn vào Level, nhấn Ctrl L để chỉnh Level cho nó có cái độ tương phản sáng tối mạnh hơn. Các bạn kéo cái phần bên trái này thì là để tăng những cái vùng tối, còn kéo phần bên phải vô là để tăng những vùng sáng, để nhìn cái hình nó có một cái độ tương phản sáng tối rõ ràng. Ok, lúc này thì các bạn vào File, Cell as. Lưu cái file này lại à, thành một file bất kỳ Ở đây mình đặt tên là map ha Các bạn nhớ lưu file là psd Ok Tiếp theo nữa thì các bạn sử dụng cái layer trắng đen thứ hai này Các bạn nhấn phải chuột Chọn là duplicate layer Chỗ cái phần document này các bạn sẽ chọn là new Để tạo nó ra một cái file mới sau khi đã có được một cái file mới của cái body này thì các bạn dùng cái stop này nhấn Ctrl A để chọn hết tất cả rồi Ctrl C copy qua cái hình mới này các bạn nhấn Ctrl V để pass nó vào thì ở đây các bạn thấy là cái hình của mình là hình đứng còn hình lá cờ là hình ngang cho nên nó không hiển thị đầy đủ cái lá cờ thì các bạn có thể giảm opacity của cái lá cờ đi và sau đó di chuyển để lựa cái vị trí nào mà mình cảm thấy thích nhất. Ở đây mình lấy vị trí này là bởi vì một nửa cái body này sẽ có hình ngôi sao và một nửa body này là hình mấy cái sọc trắng đỏ. 
Thì như các bạn thấy là nếu mà mình chọn clip pin mark cho cái lá cờ này vô trong cái body Thì các bạn thấy nó cái đường nét nó rất là thẳng Và cho dù ở đây các bạn có đổi blending mode Thì cái đường nét của cái lá cờ này nó cũng thẳng chứ nó không có cong uốn lượn theo cái đường cong của body Cho nên nhìn như vậy thì các bạn thấy là nó không có được giống thật cho lắm Do đó mình sẽ làm một bước nữa, mình không có làm cái clip pin mark ngay lúc này các bạn sẽ copy cái layer lá cờ này ra thêm một layer nữa Các bạn có thể click và kéo xuống cái icon layer ở dưới này Hoặc là nhấn Ctrl G để copy nó ra thêm một lớp nữa Các bạn có thể kéo cái lớp này xuống dưới cái layer body Còn cái lớp mới copy các bạn để ở trên Thì lúc này các bạn chọn vào cái layer ở trên này Và filter distort chọn vào display với cái cửa sổ display này thì các bạn có thể chỉnh cái mức độ scale của chiều ngang và chiều dọc ở hai cái ô này. Hai cái tùy chọn display map và under file area, các bạn có thể click chọn một trong hai cái trường hợp này để test thử nhiều nhiều cái trường hợp khác nhau. Cái nào các bạn thấy ok thì các bạn để. Ở đây mình để mặc định mình không thay đổi cái gì cả. Ok, lúc này nó sẽ browse đến một cái cửa sổ để mình chọn cái file map hồi nãy mà mình mới lưu Ở đây mình chọn cái file map BSD mình mới lưu này, open Các bạn thấy là cái hình lá cờ nó đã cong rồi nhưng mà mình thấy nó cũng chưa có được cong lắm Thì ở đây mình bách lại ha Mình lặp lại cái bước hồi nãy, pull filter, distort, chọn display Thì lúc này mình sẽ thử tăng cái độ scale này lên Có thể thử chọn cái lệnh khác ở dưới này Ok Chọn file map Open Lúc này thì các bạn thấy là cái lá cờ nó cong hơn hồi nãy rồi Và khi mà đã có cái lá cờ nó cong như vậy Thì các bạn giữ phím an Click vào giữa hai cái layer này để add cái clipping mask cho nó Các bạn có thể ẩn cái layer background ở dưới đi để nhìn cho dễ Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cái blending mode là overlay cái này thì các bạn thấy là nó đã có được một cái sự khác biệt hồi nãy là ở đây mình có những cái đường cong của cái lá cờ này nó cong uốn lượn theo cái body Lúc này thì các bạn có thể tinh chỉnh thêm level hoặc là curve tùy ý để cân chỉnh độ sáng tối Ở đây vì cái lá cờ này nó là một cái style cũ kỹ cho nên mình chỉnh cái tông nó hơi tối, không có để sáng Thì tùy trường hợp mà các bạn chọn nó là sáng hay là tối tùy ý thôi Với cái layer level này mình cũng create clipping mask cho nó để nó chỉ áp vào trong cái body không ảnh hưởng gì tới cái background cả Tiếp theo thì với cái background này các bạn có thể chọn một background bất kỳ hoặc là ở đây mình sử dụng luôn cái lá cờ này và mình blur nó đi vào blur, Gaussian blur blur một cái mức nào đó cho nó nhòe, nó không có rõ Các bạn cũng có thể scale nó hoặc là làm gì đó tùy ý để nhìn nó khác đi Các bạn cũng có thể chỉnh curve của cái layer này để cho nó tối hơn, để nó nổi cái body của mình lên Lúc này thì mình đã có được một cái sản phẩm áp chất liệu lên trên chủ thể Nhìn nó cũng rất là thật chứ nó không có cứng như là nếu mà mình không xài cái display map Thật dễ dàng phải không các bạn? Mình hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn Nếu các bạn thích những hướng dẫn của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại